algo que todos nos planteábamos pero desgraciadamente su muerte ha llegado. A los 85 años ha fallecido en París y ha dejado un mundo mucho más bonito. Ocho décadas de trabajo imparable que nos hacían plantearnos si realmente había hecho un pacto con el diablo. Hoy hemos visto que no. Punto. ¿Quién podría reemplazar al Kaiser? ¿Yo soy inmortal? Esa pregunta es innecesaria, respondía en una entrevista a París Macha ahondado en su condición de genio eterno. Y no le faltaba razón encontramos los 10 motivos que nos han ayudado a entender su longevidad gobernando la pasarela. Se lo dijo una pitonisa puedes creer o no en el destino, las cartas o las estrellas, pero la Gerfel tenía una pitonisa de confianza, que le dijo, cuanto mayor seas más éxito tendrás, y la profecía se cumplió. Negaba su fecha de nacimiento donde no se sentía tan cómodo, era a la hora de renovar el DNI. Tras décadas quitándose cinco años sin que nadie se lo discutiera en 2003, se desveló su fecha real de nacimiento. El periódico sensacionalista alemán tiró por tierra el argumento de que su certificado de nacimiento se perdió durante unos bombardeos en Hamburgo su ciudad natal y publicó su partida de bautismo en 2003. Según el documento Carlotto Lagerfeld, nació el 10 de septiembre de 1933. Él nunca lo confirmó y se limitaba a decir, odio los cumpleaños. Trabajador inagotable eso sí tenemos confirmar que seguía a pleno rendimiento. Hago 12 colecciones al año. No veo a nadie que pueda hacerlas en mi lugar, aunque haya muchos que sientan ganas. Las dos colecciones preta con acento grave por ter de las de alta costura la crucero, y la las dos de mujer y las dos de hombre las de su propia marca, cuando el resto de diseñadores hablan de estrés, ¿a qué se refieren exactamente? Mi vida y mi trabajo es olvidarme de mí mismo, le dijo una vez a de. Salvo a del olvido ahora, reconocemos a la marca fundada por Coco en 1910 como un gran gigante de la moda, pero cuando llegó a sus talleres del 31 de la Rue Cambon la empresa estaba casi en crisis y tan solo vendía perfumes. Cuando entré en la Maison nadie quería ponerse su ropa ni llevar sus accesorios. Nadie vestía de así que me lo tomé como un reto. Los dueños me dieron carta blanca para crear para hacer algo que funcionase pero sin presión. Si no lo conseguía vendían la marca. Pero con mi llegada vino el éxito. A mí me atrajo la idea de resucitar algo que estaba muerto. Sorprende tras hacer despegar un cohete recrearla o meter él en algunos de sus últimos shows. Todo el mundo espera el próximo gran desfile de I. Sin quitarle el ojo a la semana de la de París causaba una gran expectación la próxima cita de la marca en la ciudad de Nueva York. Él acogió el desfile el 4 de diciembre en una presentación muy especial que rindió homenaje a la visita que Gabrielle hizo en 1931 a la Gran Manzana donde sus diseños causaron un gran revuelo. 
conocía la mente de los millennials como hombre de retos, su obsesión era llegar a la generación del Ike. Lo hizo a través de una colección conjunta con su firma y la hija de a sus 17 años Kaya, se ha convertido en la nueva princesa de las pasarelas y el Kaiser que, siempre ha tenido buen ojo, para elegir a sus musas, quiso unir fuerzas con ella tal y como hizo con Cara Olivia y en Sus musas eran incondicionales a, siempre le gustó reinventarse. Antes no había modelos rubias en los desfiles de así que asumo que quiso sorprender y lo consiguió. La reacción de la prensa fue increíble y, yo era tan joven que estaba totalmente abrumada, relataba sobre su primer encuentro con el diseñador cuando apenas tenía 17 años y escasa experiencia en la moda. Pensar en es pensar en las mujeres que han llevado sus chaquetas de tuet a través de varias generaciones. Con la que acabó discutiendo, y su hija, son algunos de los grandes nombres que cuentan la historia de la Herfeld en la moda. Kaya hará lo mismo, le temían su lengua viperina y la ausencia total de recato eran también célebres en el mundo de la moda. Aseguró que era un provinciano calificó a de físicamente repulsivo guapa y dulce, pero tonta fueron sus amables palabras para y canta muy bien pero está demasiado gorda. El movimiento almohadilla meto tampoco era para él. Si no quieres que te bajen los pantalones, no te hagas modelo. Únete a un convento de monjas, siempre habrá allí un lugar para ti. Punto. Las marcas le adoraban aseguraba que su contrato con era vitalicio y también en propiedad de su cargo tampoco corría peligro. Nunca hablamos de eso. El único caso parecido al suyo es el del Papa, bromeaba el presidente del conglomerado de moda además de mantener con beneficios su propia marca Carl colaboraba con que sacó una edición especial de su versión lit diseñada por él. Y ahora lanzaba una con su adorada Karine Reutfeld. Era un objeto de coleccionista desde que en 2005 perdiera 42 kilos, la imagen del diseñador se convirtió en una arma de destrucción masiva. Las grandes gafas negras, la coleta blanca, los cuellos altos, los guantes de piel, los pantalones ajustados, los botines de tacón cubano, llaveros latas de refresco, fundas de móviles y almohadas para el sofá. También convirtió en célebre a su gatita Chopete, que ganaba 300 veces el salario mínimo profesional y hasta su guardaespaldas preferido presentó una colección como diseñador de ropa masculina 